ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ആണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് അവാർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിഷൻ യൂത്ത് ഫോർ ഫ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗുജറാത്ത് വൺ ദ അവാർഡ് അണ്ടർ ഇന്നോവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇവരാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ജയിച്ചത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മാത്രം അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ കൊടുത്തത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നോമിനേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ദ നാഷണൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ബൈ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആൻഡ് പി എം ഗതിശക്തി പി എം ഗതിശക്തി നാഷണൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് അതിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നോവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മിഷൻ യൂത്ത് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗുജറാത്തിനാണ് മറ്റൊരു അവാർഡ് ഇന്നോവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്ത് ഡെവലപ്ഡ് എ കാഡവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കാഡവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി രണ്ടായി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫർദർ സ്ട്രെങ്തൻ ഇറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അത് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു to save the lives due to lack of organ donations or organ donations in the uh uh another donation illatha donde lives save cheyan pattathine ulla oru adu avare thodangiyirunnu pinna operation parivartan adu aim cheynadu transforming lives of our people engaged in illegal liquor trade in maharashtra solapur district district ilte അവരുടെ ലൈഫ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പരിവർത്തനമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ സംവർദ്ധൻ സ എസ് എ എൻ വി എ ആർ ഡി എച്ച് എ എൻ സംവർദ്ധൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ റാംപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചിൽഡ്രന് ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും ഹോണർ ചെയ്തിരുന്നു അണ്ടർ ഇന്നോവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ന്യൂ ഏജ് ലേണിംഗ് സെൻറ്ററിന് ചാങ്ലാങ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഈ ഒരു അവാർഡ് ഈ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ബുർഹൻപൂർ ആൻഡ് തമിഴ്നാ ഞാനിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കാം മധ്യപ്രദേശ് ബുർഹൻപൂർ ആൻഡ് തമിഴ്നാടു കാഞ്ചിപുരം ഗോട്ട് ദ അവാർഡ് ഫോർ അ ബീയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അണ്ടർ ദ ഹർ ഗർ ജൽ യോജന വിച്ച് എൻവിസേജസ് ദാറ്റ് എവ്രി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ഹാവ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻ അഡിക്കേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റ
പിന്നെ ബാറാമുള്ള ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലത്തെ ബാറാമുള്ള അതേപോലെ ജാർഖണ്ഡിലത്തെ ഗുംല അതിനെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ദ ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അത് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ അവാർഡ്സ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി സീക്ക് ടു റെക്കഗ്നൈസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മോസ്റ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെൻറ്റർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു സെറ്റപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ടു ഗ്രാൻഡ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് ആസ് എയ്ഡ് പെർ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നൂറ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലവാക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എച്ച് എസ് ബി സി ഇന്ത്യ റോബ്സ് ഇൻ വിരാട് കോഹ്ലി ആസ് ദിയർ ബ്രാൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ബി സി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും എച്ച് എസ് ബി സി ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ബി സി ഇന്ത്യ വിരാട് കോഹ്ലിയെ ബ്രാൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എച്ച് എസ് ബി സി ഇന്ത്യ സി ഇ ഒ ഹിതേന്ദ്ര ദാവെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ കമ്പനി വിരാട് കോഹ്ലി വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ആംപ്ലിഫൈ എച്ച് എസ് ബി സിസ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈവ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ആംബിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആസ്പിറേഷണൽ ഇന്ത്യ ഗോയിങ് ഗ്ലോബൽ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ബി സി ഇപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലിയെ ബ്രാൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റോപ്പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എ ഐ ഐ ബി ടു ഓപ്പൺ ഫേസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ഓഫീസ് ഇൻ അബുദാബി അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് അവർ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ അവരുടെ പുതിയ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓവർസീസ് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഒഫീഷ്യലി ഓപ്പൺ ബാങ്ക്സ് ഫേസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററിം ഓപ്പറേഷണൽ ഹബ് ഇൻ അബുദാബി ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് വാസ് ഫോർമലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആസ് എ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളർ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതിന് അമ്പത്തേഴ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എ എ ബിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബീജിങ് ചൈനയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജിൻ ലിൻക്വിൻ ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സയൻസ് ഋഷഭ് പന്ത് ആസ് എ ബിലീവ് അംബാസിഡർ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചാനൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ഇപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്തിനെ ബിലീവ് അംബാസിഡറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ദീപിക മിശ്ര ബിക്കംസ് ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വുമൺ ഓഫീസർ ടു ഗെറ്റ് ഗാലൻട്രി അവാർഡ് അപ്പോൾ ദീപിക മിശ്ര ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വുമൺ ഓഫീസർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഗാലൻട്രി അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വുമൺ ഓഫീസർ ആയിരിക്കുകയാണ് ദീപിക മിശ്ര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ഹു ഹെയിൽസ് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ ഷീ വാസ് കൺഫേർഡ് വായുസേന മെഡൽ ഗാലൻട്രി ബൈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് എയർ മാർഷൽ ഫോർ ദ ഫോർ എൻ ആക്ട് ഓഫ് എക്സെപ്ഷണൽ കറേജ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഉണ്ടായ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ കറേജസ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കറേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദീപിക മിശ്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് മാർഷൽ എയർ മാർഷലാണ് വിവേക് റാം ചൗധരി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം തമിഴ്നാട് അസംബ്ലി പാസസ് എ ബിൽ അലോവിങ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എ വർക്ക് ഡേയ്സ് ട്വൽ
അപ്പോൾ ദ ബിൽ വാസ് ടേബിൾ ഇൻ അസംബ്ലി ഇൻ ട്വൽത്ത് ഏപ്രിലാണ് ഇത് ബില്ല് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ദ വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എ ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അർജൻറ്റീന ടു റീപ്ലേസ് ഇൻഡോനേഷ്യ ആസ് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഹോസ്റ്റ് ഫിഫ അപ്പോൾ ഫിഫ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അർജൻറ്റീന ഇൻഡോനേഷ്യ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഹോസ്റ്റിന് അതായത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അർജൻറ്റീനയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഫിഫ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജൻറ്റീന വിൽ ഹോസ്റ്റ് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി സോസർ സോക്കർ വേൾഡ് കപ്പ് Uh, world governing body fifa said uh, following the decision to strip indonesia of the right to stage uh, the tournament appo so, indonesia ne maatiṭe adu argentina il vechittana ini nadakkan povunnathu under 20 uh, world cup fifa under 20 world cup appo so, inde details ningalku uh, idu vaichu nokkam namukku next news lekku kadakkam bhubaneswar to host 2023 hero intercontinental cup in june അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭുവനേശ്വർ ആയിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹീ ഹീറോ ഇൻറ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പ് ജൂണിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹീറോ ഇൻറ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പ് ഭുവനേശ്വറിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭുവനേശ്വറിലായിരിക്കും അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദ തേർഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷ ഫ്രം ജൂൺ നയൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് അപ്പോൾ നയൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ജൂണിന് ജൂണിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക അത് നടക്കുന്നത് ഭുവനേശ്വറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇഗോർ സിറ്റിമാക്ക് ആണ് ഹെഡ് കോച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആഞ്ചല മെർക്കൽ റിസീവ് ജർമ്മനീസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് അപ്പോൾ ആഞ്ചല മെർക്കലിന് ജർമ്മനിയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ ഫോർമർ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു അഞ്ചല മെർക്കൽ അപ്പോൾ ഹൈ ഇപ്പോൾ കൺട്രീസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഹോണർ സെറമണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബെർലിനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സെറമണിയിലാണിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് അവാർഡ്സ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ടു ഹെയർ ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ സ്റ്റെയിൻമെയർ അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ സ്റ്റെയിൻമെയർ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് അവാർഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് അപ്പം മെർക്കൽ ജർമ്മനീസ് ഫേസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ചാൻസലർ ആണ് ലെഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പതിനാറ് കൊല്ലം ജർമ്മനിയെ ലീഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലി ടു ഫോർമർ ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫ് ജർമ്മനി ഹാവ് റിസീവ് ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് അവാർഡ് പ്രീവിയസ്ലി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഫോർമർ ചാൻസലേഴ്സിന് ജർമ്മനിയുടെ ചാൻസലേഴ്സിനാണ് ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കോൺറാഡ് ആഡ് അഡനോറും പിന്നെ ഹെൽമോട്ട് കോളും അവർക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം ഉത്സ പട്നായക് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ എ മാൽകോം അഡേസിയാഷ്യ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പേര് നിങ്ങളെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് അടി അഡിസേഷ്യ അഡിസേഷ്യ അവാർഡ് അപ്പോൾ മാൽകോം അഡിസേഷ്യ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിന് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഉത്സ പട്നായക്ക് ഉത്സ പട്നായക്ക് എ റിനോൺഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആ റെപ്യൂട്ട് ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ മാൽകോം അഡിസേഷ്യ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഗിവൺ എവറി ഇയർ ബൈ മാൽകോം ആൻഡ് എലിസബത്ത് അഡിസേഷ്യ ട്രസ്റ്റ് ഇവരാണത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോണേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉത്സ പട്നായക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് സൈറ്റേഷനും അതേപോലെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസുമാണ് ഈ അവാർഡ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ലോഞ്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് വോയിസ് ബയോമെട്രിക് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് അപ്പോൾ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് വോയിസ് ബയോമെട്രിക് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് ലോഞ്ച്
അപ്പോൾ സോനം വാങ്ചക്കിനാണ് പ്രസ്റ്റീജസ് സത് സന്ത് കോബ സന്തോക്ബ സന്തോക്ബ ഹ്യൂമാനിറ്റോറിയൻ അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം ദ അവാർഡ് ക്യാരീസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജസ് സന്തോക്ബ ഹ്യൂമാനിറ്റോറിയൻ അവാർഡ് കൺഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നോവേറ്റർ സോനം വാങ്ചക്കിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ അറ്റ് ദ യു എൻ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ആ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ ദ ഡേറ്റ് ട്രഡീഷണലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ആ ബോത്ത് ദ ബർത്ത് ഡേ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ അപ്പോൾ വില്യം ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡേ ഹോണർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡേ അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് എ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ജീനിയസ് ഓഫ് സ്പാനിഷ് ലെറ്റേഴ്സ് മിഗ്വൽ ഡേ സെർവാൻറ്റസ് സെർവാൻറ്റസിൻ്റെ മിഗ്വൽ ഡേ സെർവാൻറ്റസിൻ്റെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേ സെലിബ്രേറ്റ് അല്ല അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഡേ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ബൈ യു എൻ സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് യു എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഡേ ഇങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേയും സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് രണ്ടും സെയിം ഡേ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ ആണ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ബുക്ക് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ എവ്രി ഇയർ ഇറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ബുക്ക് ഡേ വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ബുക്ക് ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ തീം ഓഫ് ഓർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് ഡേയുടെ തീം ആണ് ഇൻഡിജിനിയസ് ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് എ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് എ സെവറൽ പ്രോമിനൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ മിഗ്വൽ ഡെസാവ് സെർവാൻറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻക ഗാർസിലാസോ ഡ ലേഗ വാ വേഗ എന്തൊക്കെയാണ് പേര് ഹോൾ ഡൈഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല കാരണം പേര് വായിക്കാൻ ഇൻക ഇത് ഒരാളുടെ പേരാണോ രണ്ടാളുടെ പേരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇൻക ഗ്രാസിലാസോ ഡാലേ ഡാൽ ഡേലാ വേഗ ഇവരെല്ലാം മരിച്ച ഡേ ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് ഡേ ആയിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആക്ര ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഗാന വാസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ആ വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതായത് ഈ വർഷം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഗാന ആക്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗാനയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആക്ര എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കറൻസി സെഡി ആണ് സി ഇ ഡി ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ